ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انب الله سهودركله الحمد لله سوره الكهف دي يردي வசனங்களிலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் நம்ம கடைசியாக தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வசனம் ஒத்தரக் நா பாதகும் யோம இது யமூ ஜுஃபி பாதின் வனுஃபி ஹஃபி சூர் ஃபஜம் அனாஹும் ஜமா இதுதான் நம்ம பார்த்தது ஒத்தரக் நா பாதகும் யமூ ஜுஃபி பாதின் அவர்களில் சிலரை சிலரில் அலைமோத நாங்கள் என்ன செய்வோம் விடுவோம் வனுஃபி ஹஃபி சூர் ஃபஜம் அனாஹும் ஜமா அதாவது அதுக்கு முந்தைய அதாவது யவ்ஜூத் மோஜூடைய குழப்பங்களுடைய அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரும் குழப்பம் உலகத்தில் ஏற்படும் என்பதை தான் அல்லாஹு தாலா அலைமோத விடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஃபஜம் அதே போல் சூ அது பின்னால் சூர் ஊதப்படும் ஃபஜம் அனாகும் ஜம் ஆ நாங்கள் அவர்களை திரட்டி விடுவோம் ஒன்று திரட்டுவோம் என்றான் இந்த ஃபஜம் அனாகும் ஜம் அன் அரபில் வந்து நீங்கள் குரானுடைய வசனங்களில் அதே வார்த்தையை திருப்பி சொல்லி அழுத்தக்கூடிய நிறைய பான் பார்ப்பீங்க அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் அரபில் இலக்கண ரீதியாக மஃபூல் முத்துலக் அப்படி சொல்லுவார்கள் வாங்கிட்டா தக்கீதுக்கு என்ன செய்யும் அது வரும் இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் ஏதாவது நிறைய பார்ப்பீங்க உதாரணமாக வாரதுனா ஜஹன்னம யோம இதில் காஃபிரீனா அர்தா அதே போல் அதாவது தரக்கனா பாதகும் யோம இது யமூ ஜுஃபி பாதின் ஒன் ஃபிஃப் ஹஃபி சூர் ஃபஜம் ஆனாகும் ஜம் ஆ இப்படி அது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் அழுத்தம் அழுத்தத்தில் சொல்கிறது ஃபஜம் ஆனாகும் ஜம் ஆ என்று சொன்னால் அவர்கள் அனைவரையும் ஒன்று திரட்டுவோம் இதை சரியா சொல்லுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அவர்களை சேர்ப்பித்தலாக சேர்ப்பிப்போம்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு மொழிக்கு அடுத்த மொழிக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண இடத்துல சொல்லு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்கிறது எல்லா இடத்துலையும் சரி வராது சொல்லுக்கு சொல்லு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் எந்த மொழியிலையும் எந்த மொழிக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண விளங்காது பண்ணிடலாம் விளங்காது இப்போ ஃபஜமா கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வினங்கிட்டா ஃபஜமா அனாகும் ஜமா கூகுள் என்ன வேலை செய்யுது சொல்லுக்கு சொல்லு தான் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது வினங்கிட்டா நோக்கம் இலட்சியம் எதுவும் பார்க்காம விளங்கிட்டா அதை பண்ணி விடுது யாருங்க என்ன செய்யல விளங்குதில்லை ஃபஜமா அனாகும் ஜம் ஆண்டா அவர்களை நாம் அதாவது யாரையும் விடாமல் ஒன்று திரட்டுவோம் எந்த ஒரு இது இல்லாமல் அவர்களை நம்ம ஒன்று திரட்டுவோம் அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் வரதுனா ஜஹன்னம் இப்போ இந்த இடத்தை இந்த அல்லாஹு தாலா மறுமையுடைய நிகழ்வுகள் சொர்க்கம் போவதற்கான காரணிகள் நரகத்திற்கான காரணிகள் எப்படி வாழ்ந்திருக்கணும் எப்படி வாழணும் இந்த உபதேசத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறார் இந்த குரானுடைய நோக்கம் சம்பவம் சொல்கிறது கதை சொல்கிறது அல்ல அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக படிப்பினை பெறணும் விளங்கணும் மாறணும் யோசிக்கணும் என்பதுதான் குரானுடைய எல்லா விதமான நோக்கம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் குரான் சம்பவங்களை சொல்கிற நேரத்தில் வந்து அது யார் எங்கே ஆண்டு எண்ணிக்கை என்ன டீட்டெயில்ஸ் இதுகளில் பெரும் கவனம் என்ன செய்யாது செலுத்தாது அதுக்குள்ள உள்ள அந்த கருவில் மட்டும் என்ன செய்யும் கவனம் செலுத்தும் குரானுடைய ஒரு இயல்பு அந்த அடிப்படையில் அதாவது அல்லாஹு தாலா இப்போ உபதேசம் செய்கிறான் இவ்வளவு சம்பவங்களையும் சொல்லி இது கர்ணையின் சம்பவம் சொல்லி கஹுஃபாசிகளுடைய சம்பவம் மூசா ஹதிர் அலி இஸ்லாத்துடைய சம்பவம் அது போல் உதாரணங்கள் இவைகளெல்லாம் சொல்லி அல்லாஹு தாலா இடைக்கிட அந்த உபதேசங்கள் வந்தது இப்போ மொத்தமாக சொல்கிறான் வரதுனா ஜஹன்னம யோம இதில் காஃபிரீனா அரதா அன்றைய தினம் அதாவது மறுமை நாள் அரதுனா அரதுனா என்று சொன்ன அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது குரான வந்துச்சு வரிது எப்படி அதாவது உரிது அலா ரப்பிக்க சஃபட் மனைக்கிட்டா அப்படி அதாவது அணி அணியாக எடுத்து காட்டப்படுவார்கள் இந்த இடத்துல அரதுனா ஜஹன்னம நரகத்தை நாங்கள் காட்டுவோம் லில் காஃபிரி நர்தா காஃபிர்களுக்கு அப்படி பா பார்ப்பது அங்கே அறுதாண்டா அதான் அதாவது தெளிவாக விளங்குற அளவில் நம்ம அவர்களுக்கு என்ன செய்வோம் நரகத்தை கொண்டு வந்து அப்படி காட்டுவோம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதைத்தான் நீங்கள் நிராகரிச்சிங்க ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல வருது மக் அதாவது காஃபிர்களுடைய பண்புகளில் உண்டாக இருந்தது வந்து எந்த ஒன்று நபிமார்கள் அற்புதங்கள் செய்தாலும் சரி அவங்க வந்து உடனே அதை சூனியம் இது வந்து என்ன சூனியம் என்று சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு அதாவது சிந்திக்கவே மாட்டாங்க எந்த ஒரு அற்புதம் நடந்தாலும் அது சூனியம் என்றது நாளை மறு மேலே அல்லாஹு தாலா கேட்பான் நரகத்தை காட்டுற நேரத்தில் அஃபசெஹர் உன்ஹாதா இதுவும் சூனியமானு கேட்பான்லாம் இதுவும் சூனியமா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்பேன் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே சூனியம் என்று சொன்னீங்களே அஃபசெஹருன் ஹாதா இதுவும் சூனியமா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்பான் பட் நரகத்தை அல்லாஹு தாலா வரதுனா ஜஹன்னம் யோம இதில் லில் காஃபிரீனா அர்தா அப்போ அர்தன்ன்றது அழுத்தத்துக்கு வரதுங்க காட்டுவான் அல்லதீன கானத் அயுனுஹும் ஃபீகிதா அந்த காஃபிர்கள் யார் என்றால் அல்லதீன கானத் அயுனுஹும் அவர்களது கண்கள் இருந்தன ஃபீகிதா திரையிலே இருந்தது 
அவருடைய கண்கள் திரையிலே இருந்தது ஒரு அடைப்பில் என்ன செஞ்சது இருந்தது ஹிதானா அடைப்பு தி அதாவது மூடுறது தகத்தியா அப்படின்னு சொல்கிறது கவர் பண்ணுறது ஆனால் இங்கே அது அரபில் வந்து எனது கவரேஜுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தகத்தியா கவர் பண்ணுறதுக்கு தான் எனது கவரேஜ்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன தகத்தியான்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆக ஏனும் ஃபீ ஹிதா அவருடைய கண்கள் வந்து திரையில் அப்படின்னா என்ன எதை பார்க்கணுமோ அதை பார்க்காதவர்களாக எதை பார்த்து சிந்திக்க வேண்டுமோ அதை பார்த்து சிந்திக்காதவர்களாக இருந்தார்கள் ஃபீ ஹிதா இன் அண்ட் திக்ரி எனது ஞாபகம் எனது உபதேசம் எனது வகை இதை விட்டும் அவர்களுடைய கண்கள் ஃபீ ஹிதா ஒரு திரையில் என்ன செஞ்சது இருந்தது திரை போடப்பட்டிருந்தது வக்கான் உலா எஸ்தி உன சம்மா அவர்கள் கேட்க முடியாதவர்களாக இருந்தார்கள் வக்கான் அவர்கள் இருந்தார்கள் லா எஸ்தி உன சம்மா கேட்க முடியாதவர்களாக தப்சீர் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க இல்மில்லாதவர்களாக விளக்கம் இல்லாதவர்களாக அறிவில்லாதவர்களாக என்ன செய்தார்கள் இருந்தார்கள் லா எஸ்தி உன சம்மாண்டா கேட்குமோ உங்களுக்கு ஆனால் கேட்டால் என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்காது அப்போ கேட்குது கேட்காததுக்கு சமம் அல்லது கேட்க மாட்டார்கள் என்று சொன்னால் கேட்க கூடாது எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க எதை கேட்கணுமோ அதை என்ன செய்ய மாட்டாங்க கேட்க மாட்டார்கள் எப்படியோ வக்கானு உலா எஸ்த தீவுன சம்மா அவர்கள் கேட்க முடியாதவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் கேட்டதன் மூலம் விளக்கம் பெறாதவர்களாக அல்லது கேட்க வேண்டியதை கேட்காதவர்களாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இருந்தார்கள் அப்போ பார்வை செவி இது ரெண்டும் தான் அல்லவு தலா பேசுகிறான் பார்வை செவி கண்ணை என கண் மூடப்பட்டு விட்டான்னு சொன்னால் அவனுக்கு பார்த்து உணரக்கூடிய அந்த தன்மை என்ன செஞ்சிடும் போயிடும் பார்வை விளங்குது அதே நேரம் பார்க்க வேண்டியது அவன் என்ன செய்யலை பார்க்கவில்லை அதே போல் கேட்காதவர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் கேட்க வேண்டியதை கேட்காதவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள்தான் அந்த நரகம் அவர்களுக்கு என்ன செய்யப்படும் எடுத்து காட்டப்படும் அப்போ ஹசி இப்போ இங்கெல்லாம் பாருங்கள் அதாவது காஃபிர்கள் கூடிய குஃபருக்கு காரணமாக எல்லாம் சொல்கிறதே என்ன தெரியுமா பார்த்தலும் கேட்டலும் தான் ஊடகம் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறது ஒரு காஃபிர்களுடைய குஃபருக்கு அடிப்படை காரணமாக சொல்கிறது அல்லது இன காண தாயுனும் ஃபிகிதா இப்போ கானூல எஸ்தத்தியோன்னு சொன்னா கேட்காதது பார்க்காதது தான் குற்றம் என்றால் அல்லாஹு தாலா உண்மையில் இன்றைக்குள்ள குஃபார்கள் நிறைய பேரோட பிரச்சனை என்ன பக்கத்தில் முஸ்லீம் பள்ளி வாயில்கள் இருக்கும் என்ன அதாவது முஸ்லீம்களுடைய தொழுகையை பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்குறாங்க ஆனால் காதுக்குள்ளே அது போகவும் இல்லை கண்ணால் அதை பார்க்கவும் இல்லை அப்படின்னா பார்க்குறாங்க தான் பார்த்து என்ன நடக்கணும் அது செய்யலை இப்போ புளுகுல் ஹுஜான்னு சொல்லுவாங்க புளுகுல் ஹுஜான்னு சொன்னால் நாளை மறுமையில் அதாவது ஆதாரம் அடைந்திருந்தவரைத்தான் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் விசாரிப்பான் அவர்களை நரகவாதின்னு தீர்ப்பளிக்கிறதெல்லாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அல்லாவுக்குன்னு தனியான ஒரு முறை ஒன்று இருக்குது அப்போ நாங்கள் நினைப்போம் தவ்வா எத்தி வைக்கணும்னு நன் முஸ்லீம்ஸுக்கு தவ்வா எத்தி வைக்கணும்னு சொல்கிறது சரி தவ்வா எத்தி வைக்கப்பட்டதுன்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின் ஒவ்வொருத்தரையும் தனியாக கூப்பிட்டு சொல்லணும் என்பதில்ல அந்த எந்த நிபந்தனை இஸ்லாத்தில் என்ன இல்லை யாருக்கு தனியாக கூப்பிட்டு சொல்லணும்னா இஸ்லாம் சம்பந்தமான மெசேஜே போகாத ஊராக இருக்கும் அதை பற்றியே கேட்கப்படாத ஊருக்கு வேணும்னா ப்ளூ குல் ஹுஜா இல்லைன்னு சொல்லலாம் செய்தி போல் இது அப்படி இல்லை அன்னு தினமும் முஸ்லீம் சமுதாயத்தோடு வாழ்கிறாங்க அஞ்சு நேர தொழுகையை பார்க்குறாங்க அவர்களுடைய முறையை பார்க்குறாங்க நடைமுறையை பார்க்குறாங்க அதாவது இப்போ ஷிர்குடிய மக்களோடு இருந்தாலும் சரி ஷிர்க் இல்லாத முஸ்லீம் சமுதாயத்தை பார்க்க இல்லையா அஞ்சு நேரம் தொழுகிற மக்கள் இபாதத்தில் இருக்கிற மக்கள் அவங்க வந்து சில கடைபிடிக்கிறாங்க எல்லாம் மட்டும்தான் வணங்கணும் இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தும் கண் அது மூலம் பிரயோசனப்படலேண்டா காதுக்குள்ள அது நுழைய இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் என்ன அல்லாஹு தாலா சொல்கிற மாதிரி என்ன அவர்கள் ஒரு திரையில் என்ன செஞ்சாங்க இருந்தார்கள் அதை பற்றி விளங்க அதெல்லாம் யோசிக்கல இதே விஷயம் அவங்களுக்கு உலக விஷயமாக இருந்திருந்தால் அவர்களுடைய லாபமாக இருந்திருந்தால் ஒரு அறி ஒரு நாள் அறிவிப்பு போதும் நாளைக்கு பேங்கில் லோன் கிடைக்கணும் ஒரு அறிவிப்பு போதும் எல்லாமே நிற்கிறாள் நிற்கல காதுக்கு வந்துச்சா இல்லாது அந்த செய்தி வந்தது ஆனால் அஞ்சு நேரமும் பல பிறந்த நாளில் இருந்து இருபது முப்பது வருஷம் நடக்கிறத பார்க்குறான் காதுக்குள்ளே என்ன செய்யலை அது போய் சேரலைன்னா இது பெரியோர் குற்றம் அப்படிப்பட்டவர்கள் குஃபுரில் இருக்கிறவர்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் குஃபுரில் அவங்க தொடர்ந்து இருக்கிறதுக்கு காரணமே காது கண்டா அதன் மூலம் அவர்கள் என்ன அடையணுமோ அதை என்ன செய்யவில்லை அடையவில்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அடுத்தது அஃப ஹசிபல் அதீன கஃபரு இறை நிராகரிப்பாளர்கள் நினைத்து கொண்டார்களா ஐ எத்தகைது ஐபாதி மின் தூனி அவுலியா இப்போ மறுமையை நம்புகின்ற காஃபர்கள் மிக்கிறாங்களே உலகத்திலேயே மறுமையை நம்பாத காஃபர்கள் அதிகமாக மறுமையை நம்புகின்ற காஃபர்கள் அதிகமாக நம்புகிற காஃபர்கள் தான் அதிகம் விளங்கிட்டா இந்த ஏத்திசம் என்றதெல்லாம் அதாவது சாரி அதாவது ஏயோ ஏத்திசம் என்றதெல்லாம் பொறு ஏற்பட்டது விளையா அதாவது நான் இந்த இந்த நாஸ்திகம் என்றதெல்லாம் வந்து அதாவது பிறகு ஏற்பட்டது ஆரம்ப காலத்தில் என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் பின்ட்டு விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்து ஏத்தி
இந்த என்ன அதாவது கொஞ்சம் விஞ்ஞானத்துக்கு விஞ்ஞானம் வேறு மார்க்கம் வேறு என்ற மாதிரியான தோற்றம் வந்து புதிய இந்த இந்த உலகத்தில் தான் என்ன செஞ்சுக்குது அதாவது இந்த நூற்றாண்டில் தான் சும்மா அப்படி காட்டப்படுதே தவிர ஆரம்பத்துலலாம் அப்படி என்ன செய்யலை அது இருக்கவில்லை என்பது தான் உண்மை இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் அதாவது அஃபா ஹசிபல் அது என்ன கஃபரோ எத்தகிதோ இபாதி மின் தூணி அவுலியா அண்ணி இதில் சொல்ல வந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா சரி அஃபா ஹசிபல் அது என்ன கஃபரோ இறை நிராகரிப்பால் நினைத்து கொண்டார்களா எத்தகிதோ இபாதி அவுலியா ரே மறுமையினாலே நம்பக்கூடியவர்களாகத்தான் என்ன செஞ்சாங்க இந்த அந்த கொஞ்சமான இந்த அதாவது நாஸ்திக கொள்கையில் உள்ளவர்களை தவிர மற்ற எல்லோரும் மறுமையினாலே நம்பக்கூடியவர்களாக தான் இருந்தார்கள் ஆனால் இப்படி நம்பக்கூடியவர்களை இப்போ எப்படி மறுமை விடுதலை நம்புகிறாங்க நம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மறுமை விடுதலை ஒன்று இருக்குது அதை எப்படி நம்பி இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதமானவர்களுடைய நம்பிக்கை வந்து அவர்களை ஒரு சிலர் காப்பாற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இருப்பான் கிறிஸ்தவர்களுடைய சிந்தனையும் என்ன அதாவது ஜீசஸ் வந்து என்ன செய்வார் ஜீசஸ் தானே கடவுள் அவர் தான் எல்லாம் சுமந்துட்டு போனார் அதனால் வந்து அவர் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சுடுவார் சுமந்து ஏற்கனவே கழிச்சிட்டார் அதனால் அவர் வந்து என்ன செய்வார் காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ஷிர்கில் குஃபுரில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே ஷிர் குஃபுரில் இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை என்ன அவுலியாக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க காப்பாற்றுவாங்க இப்படி எல்லாருடைய நம்பிக்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லவங்க வந்து என்னது காப்பாற்றுவாங்க என்ற சிந்தனை தான் இருக்குது முஸ்லீம் அல்லா அதோடைய மறுமை நம்பிக்கையில் இப்போ அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அஃபே ஹசிப் அல்லது இன கஃபரு இறை நிராகரிப்பால் நினைத்து கொண்டார்களா எத்தகிது அபாதி மின் தூணி அவுலியா என் அதாவது எனது அடியார்களை என்னை விடு என்னை என்னை தவிர்த்து நேசர்களாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று நினைத்து கொண்டார்களா அதாவது மறுமை நாளுடைய நிகழ்வு நேரத்தில் அல் அல்லா அல் அல்லாஹு ரபுல்லாலமின வணங்காமல் குஃபுர் செஞ்சவங்க எல்லாம் யார நேசர்களாக எடுக்க இவர்கள் எல்லாத்தையும் நேசர்களாக அதாவது ஜி அதம் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவங்க நபிமார்கள் யார் யாரெல்லாம் வணங்கினாங்களோ எல்லோரும் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு இவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்களா எனது நேசர்கள் அவங்க உண்மையான நேசர்களாக இருந்திருப்பார்கள் அவர்களையெல்லாம் நீங்கள் நேசர்களாக எடுத்து நாளை மறுமையில் தப்பலாம்னு நினைக்கிறீங்களா என்னையை தவிர்த்து தப்பலாம்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இன்னா அத்ததுனா ஜஹன்னம் அலில் காஃபிரீனு நுசுலா இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நாம் அதாவது நரகத்தை தங்குமிடமாக ஆக்கியிருக்கிறோம் நுசுல் அப்படி என்று சொல்கிறது அரபில் வந்து விருந்தோம்பலுக்கு சொல்லுவாங்க நுசுல் ஒரு விருந்து கொடுக்குறது வணங்கிட்டா இறங்குற இடத்துக்கும் சொல்லுவாங்க விருந்துக்கும் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு கருத்தும் இருக்கலாம் இறங்குற இடமாக இருக்கலாம் தங்குற இடமாக இருக்கலாம் அல்லது குஃபுருக்குரிய விருந்து என்ன இதுதான் இந்த ரெண்டு கருத்துல என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் இன்னா அத்தது நாளில் காஃபிரின் இன்னா அத்தது நாள் ஜஹன்னமலில் காஃபிரின் நுசுலா ஜஹன்னத்தை நரகத்தை நாங்கள் காஃபிர்களுக்கு அதாவது தங்குமிடமாக ஆக்கியிருக்கணும் அப்படி என்ன அர்த்தம் என்ன சொன்னால் எனது அடியார்களை அவர்கள் நேசர்களாக எடுத்துக்கொள்வது அவர்களுக்கு பயனளிக்காது அவர்கள் அதாதான் இவர்களுக்கு எதிராக தான் என்ன செய்வாங்க இருப்பார்கள் எதிரிகளாகத்தான் என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நாளை மறுமையில் வந்து எதிரிகளாகத்தான் இருப்பாங்க ஈசா அலி இஸ்லாம் அவரை வணங்கினவர்களுக்கு ஆதரவாய்ப்பாங்களா எதிராய்ப்பாங்களா இதில் தான் இருப்பாங்க வணங்கியவர்கள் எல்லோருக்கும் எதிராகத்தான் அவர் அவர்கள் என்ன இருப்பார்கள் என்பதை தான் அல்லாஹு தாலா அஃபஹசிப் நினைத்து கொண்டார்களா அவுலியாக்களாக அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அவுலியா அல்ல அவர்கள் அதா இவர்களது யார் எதிரிகளாக மறுமை நாளில் இருப்பார்கள் உல்ஹல் நுனபி கும்பில் அக்சரின அமாலா அமல்கள் அதாவது செயல்களால் நஷ்டவாளிகள் யார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர நாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரவா என்று சொல்லுங்கள் ஹுல் ஹல் நுனபி உக்கும் உங்களுக்கு அறிவித்து தரவா பில் அக்சரின அமால அக்சர் என்ற ஹாசர்னா நஷ்டவாளி அக்சர்னா மிகவும் நஷ்டமடைந்தவன் அக்சர் உன பன்மை அக்சரின அமாலா அதாவது செயல்களால் நஷ்டமடைந்தவர்கள் செயல்களால் நஷ்டமானவர்கள் யார் என்று சொல்லித்தரவா அப்படின்னு அர்த்தம் என்னென்னா செயல்களால் நஷ்டமானவர்கள் என்று சொன்னால் நல்ல வேலை செய்தவர்கள் நல்ல வேலைன்னு நினச்சிக்க என்ன செய்தார்கள் செய்தார்கள் என்ற தல்லா ஊத்தாலா இங்கே சொல்ல வாரான் எப்படி அல்லது நான் வல்ல சாயும் ஃபில் ஹயாத்தி துன்யா இந்த உலகத்திலே அவர்களது முயற்சிகள் அப்படின்னா சாய் ஒரு முயற்சியோடு செஞ்சுக்கிறாங்க வல்ல நாசமாகிவிட்டது அழிந்து விட்டது வீணாகிவிட்டது அல்லது நான் வல்ல சாயும் அவர்களது முயற்சி ஃபில் ஹயாத்தி துன்யா இந்த உலகத்திலே வல்ல தவறி போய்விட்டது பாருங்கள் அவர்களுடைய முயற்சி தவறி போய்விட்டது இந்த உலகத்திலே வகும் யஹ்சபூன எந்த நிலையில் அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்னும் யொஹ்சினூனா சுன்னா அஹ்சன சுன்னானடா யொஹ்சினூன சுன்னாண்டா அவர்கள் நல்ல வேலை செய்வதாக செயலால் நல்லது செய்வதாக அவர்கள் நினைத்து கொண்ட நிலையில் அவர்களது முயற்சிகள் இந்த உலகத்திலேயே என்ன நாசமாகிவிட்டவர்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரவா என்று நபியே கேளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் யார் அவர்கள் இதில் வந்து ரெண்டு த
அவர்கள் நினை வைக்கலைன்னா நாங்கள் வணங்குறது கடவுளை தான் நாங்கள் ஜீசஸ் என்றது எனது கடவுள் தான் அவர்களைத்தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வணங்குகிறோம் அவங்க வேறு யாரும் என்ன செய்கிறது இல்லை வணங்குறது இல்லை கண்ட கண்ட சிலைகளை வணங்கலாம் சூரியனை வணங்கலாம் சந்திரனை வணங்கலாம்னு அவங்கள்ட கொள்கை என்னது இல்லை ஆனால் கடவுள் என கடவுளுக்கு மகன் அல்லது கடவுளே மகனாக பிறந்தார் என்ற அந்த சிந்தனையால் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அதை வணங்குறோம் இதனால் கிறிஸ்தவர்களை சிலர் வந்து ஆயிரம் மரியமலை இஸ்லாத்தை வணங்கக்கூடாது மேரிய வணங்கக்கூடாது அது சிறுக்க அது கூடாதுன்னு சொல்கிறவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க அதை அறிக்கிறாங்க அதனால தான் இஸ்லாமும் என்ன சொல்லுது என்னது தா யாகல் கிதாப் தாலு இலா களிமத்தின் சவா இன் பைனா ஒபைனுக்கும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பொதுவான ஒரு டேமுக்கு வருவோமா என்ன அல்லா நான் அப்துல் இல்லல்லா அல்லாவை தவிர வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது அந்த முடிவுக்கு வருவோமே என்று அழைக்கிறதுக்கு காரணமும் இணை வைக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி இருந்து கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் திருமணம் முடிக்காமல் உண்மையாகவே திருமணம் முடிக்காமல் போலி வாழ்க்கையில் அதாவது பாதிரிகளாக ஒதுங்கி சன் அதாவது என்ன அதாவது சன்னியாசிகளாக ஒதுங்கி என்ன செய்கிறாங்க அவங்க ஏன் நிற்கிறாங்க கன்னியாஸ்திரிகள் விளங்கிட்டா அதில் எல்லாருமே மோசமானவங்க இல்லை எப்படி எல்லாருமே நல்லவர்களும் கெட்டவர்களும் நிற்கிறாங்களோ அவர்களையும் உண்மையிலேயே இறைவனுக்காக என்று ஒதுங்கி தங்களோட உலக வாழ்க்கையை இழந்து ஏன்னா தங்களுடைய கன்னித்தன்மையை பாதுகாத்து கொண்டு வணக்கத்தால் ஒதுங்கினவங்க இருக்கிறாங்க அல்லா சொல்கிற இந்த முயற்சியெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன வீண் அவங்களுக்கு நல்ல சையும் ஃபில் ஹயாத்தி துணியா உலகத்திலேயே வீணது மறுமையிலும் அவர்கள் என்ன மிகவும் என்ன நஷ்டவாளிகளாக இருப்பார்கள் அல்லா தலா சொல்லி இந்த முயற்சியில் எதுக்காக எடுத்தாங்கன்னா இறைவனை நல்ல இவ்வளோ தான் எடுக்காங்க ஆனால் என்ன எப்படி எடுக்கிறாங்க இறைவனுக்கு மகன் இருக்குது இறைவனே மகனாக பிறந்தான் விளங்கிட்டா இந்த மாதிரியான சிற்கான குஃப்ரான நம்பிக்கையோடு முகமது சல்லா அலுசத்தை நிராகரித்து இறுதி வேகத்தை நிராகரித்து இறுதி நபித்துவத்தை நிராகரித்து இந்த முயற்சியின் காரணமாக அமல்களினால் அழிஞ்சு போனவங்க அமல்கள் நஷ்டமாக போனவங்க இப்போ உலகத்தில் நிறைய இழந்துக்கிறாங்க உலகத்தில் ஒருத்தன் திருமண வாழ்க்கையை இழந்து இறைவனுக்காக இருக்கிறான்னா எப்படி இருக்கும் இப்போ அல்லாஹு தாலாவே சொல்கிற வரஹ்பானியத்தை நிபித்தது அஹாமா கதவுனா ஆலேகம் நாங்கள் எழுதாத துறவரத்தை கூட அவர்கள் தங்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்க விதித்து கொண்டார்கள் அப்படி என்றான் அப்படி இருக்கக்கூடிய நல்ல மக்கள் அவங்க உண்மையில் நன்மக்கள் தான் ஆனால் நன்மக்கள் ஆகிறதுக்கு அக்கைதால் என்ன பிரச்சனையின் காரணமாக அதை சரியாக நம்பாதன் காரணமாக வேத அறிவு இல்லாதனால் அல்லது விளக்கம் இல்லாதனால் அல்லது பொய்யை நம்பினதுனால இந்த உலக வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு என்ன நஷ்டமாகி மறுமையும் நஷ்டமான அவர்களை சொல்லித்தரவா அப்படி என்றது இரண்டாவது ஒரு விளக்கம் சொல்லப்படுது இது ஹவாரிஜிகளை குறிக்குது இது யார ஹவாரிஜிகளை குறிக்குது ஏன் ஹவாரிஜிகளும் அதே தான் ஹவாரிஜிகள் நம்பிக்கை ஏக இறைவனை நம்பினாலும் சரி அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அதாவது உலகத்தில் முஸ்லீம்களை கொலை செய்து கொண்டு முஸ்லீம்களை காஃபிர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு தாங்களை மட்டும்தான் தூய்மையானவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு குர்வானை விளங்காதவர்கள் இவர்கள் தான் சொல்லி முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான அநியாயம் செய்து தெரியவர்கள் யார் முஸ்லீம்கள் உள்ள ஹவாரிஜிகள் இவர்களை சொல்லப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஹவாரிஜிகளுக்கும் இதுக்கு என்னது சம்பந்தம் இல்லை என்ற நிலை பார்த்து தான் சரி என்ன காரணம்னா அல்லாஹு தலா முன்னறிவிப்பு மாதிரி இதை என்ன செய்யலை சொல்லலை அடுத்து ஹவாரிஜி வந்து ரசூலான காலத்துக்கு புறம் தான் தோன்றாங்க அல்லது ரசூலான காலத்தில் அறியப்படலை அவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்து அந்த சிந்தனை போக்கு இருந்தாலும் கூட ஹவாரிஜி என்ற குடும்பமாக என்ன செய்யலை அதனால் அறியப்படலைன்னு அவர்களை பற்றி இந்த வசனம் பேசவில்லை என்று தான் சரி சில நபித்தோடுகளே அதை மறுத்திக்கிறாங்க ஹவாரிஜியில் பற்றி என்ன செய்யலை இது பேசப்படவில்லை இது வந்து யாரை பற்றி யூத கிறிஸ்தவர்கள் அது போன்ற நிலையில் உள்ளவர்கள் இந்த உலகத்தில் நல்லது அமல்கள் செய்கின்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு மறுமேல் அதுக்குரிய எல்லா நஷ்டத்தையும் அடையக்கூடியவர்கள் எல்லாருக்கும் இது பொருந்தும் ஆனால் இது நேரடியாக சொல்கிறது யாரை அப்படின்னு சொன்னால் யூத கிறிஸ்தவர்கள் ஏன்னா சூரத்துள் காவுஃபில் நீங்கள் பார்க்கலாம் கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்களை தான் என்ன செஞ்சுது அது அதை பிரதானமாக விளங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு சம்பவத்திலையும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அடுத்தது உலா இக்கல் அது இன கஃபரு பி ஆயாத்தி ரொபிஹிம் இவர்கள் தான் தங்களது இறைவனது அத்தாட்சிகளை வசனங்களை நிராகரித்தார்கள் ஒலி காஇஹி அவனது சந்திப்பையும் நிராகரித்தார்கள் வசனங்களையும் நிராகரித்து அவனது சந்திப்பையும் நிராகரித்தவர்கள் ஃபஹாபித் அமாலுகும் இதன் காரணமாக அவர்களது அமல்கள் அழிந்து விட்டன அஹ்பத்தேனா அழித்தான் இங்கே வந்து என்ன ஹபித் அமாலுகும் அவர்களது அமல்கள் அழிந்து விட்டன ஃபலா நுகி முலகும் யோமல் கயாமத்தி வசினா அவர்களுக்கு நாங்கள் மறுமையில் எந்த பெருமதியும் கொடுக்க மாட்டோம் ஃபலா நுகி முலகும் யோமல் கயாமா அவர்களுக்கு நாம் மறுமை நாளிலே வஸ்னன் வஸ்னன்றது பெருமதி லா வஸ்னலக் அப்படின்னா உனக்கு இடையே இல்லை உனக்கு வெயிட்டே இல்லைன்னு அர்த்தம் வெயிட் தான் வஸ்னன்றது லா வஸ்னலக்குன்னா உனக்கு வெயிட்டே இல்லை உனக்கு நான் கணக்கு எடுக்கலைன்றதுக்கு என்ன சொல்கிறது லா வஸ்னலக் விளங்கிட்டா உனக்கு எந்த பெருமதி அப்போ நாளை ரசூல்லாம் சொன்னாங்க நாளை மறுமையில் அதாவது ரஜுலு சமி நல்ல கொழு
நல்ல ரங்கல் உண்டு என்று அர்த்தம் அதனால தான் அல்ல அவர்களுடைய அமல்கள் என்ன அழிந்து விட்டன என்று சொல்கிறான் அப்போ நல்ல ரங்கல் செய்கிற நேரத்தில் மிக பிரதானமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த நல்லறம் அனைத்தும் படைத்த இறைவனுக்காக மட்டும் இருக்கணும் நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா நல்லறமும் ஹல்க்கு படைப்புகள் பிரயோசனப்பட்டாலும் அதனுடைய நோக்கம் என்னதாக இருக்கணும் இறைவனுக்காக என்று மற்றிக்கணும் அப்படி இல்லாத விஷயங்களுக்கு ஹபிதத் அமாலும் அஹ்சரீனா அமாலா யஹும் யஹ்சபூன் அன்னஹும் யஹ்சினூனா சுன்னா இதுதான் மூணு விஷயம் சொல்லிக்கினா அல்ல வஹும் யஹ்சபூன் அன்னஹும் யஹ்சினூனா சுன்னா நலவு செய்வதாக நினைத்து கொண்டு பாலாகிற அமல்கள் அஹ்சரீன் அமாலன் செயலால் நஷ்டமானவர்கள் இந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன சொல்கிறார் அதாவது ஹபிதத் அமாலும் அவருடைய அமல்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு அழிந்து விட்டனே அல்லாஹு தோல எனவே இறைவனுக்காக என்றதில் சரியான நம்பிக்கையோடு இருக்கணும் இறைவனுக்காக என்றால் இறைவன் என்று ஒரு வேற வித்தியாசமாக கற்பனை பண்ணிக்கண்டு இறைவன் இல்லாத ஒன்றை கற்பனை பண்ணிக்கண்டு இறைவன் நினச்சா அது சிறுக்கு இறை அதாவது இறைவனுக்கு மகன் இருக்குது மனைவி இருக்குது பிள்ளை இருக்குதுன்னு எல்லாம் கற்பனை பண்ணிக்கொண்டு இறைவனுக்காக நினச்சா அது என்ன குஃப் சிறுக்கு பெரும்பாவம் அதனால் அல்லாஹு தால் அவர்களை பற்றி என்ன செய்கிறான் அவர்களுக்கு நாம் அருமை நாளில் எந்த பெருமதியும் கொடுக்க மாட்டோம் தாலிக்க ஜசா உஹும் ஜஹன்னம் அப்படிப்பட்ட அவர்களுக்கு கூலி அதனால் அவர்களுக்கு கூலி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நரகம் பிமா கஃபரு நிராகரித்ததன் காரணமாகவும் வத்தகது ஆயாதி ஒரு சுலி ஹுசுவா வத்தகது ஆயாதி எனது வசனங்களையும் ஒரு சுலி எனது தூதர்களையும் ஹுசுவன் கேலியாக பரிகாசமாக நகைச்சுவையாக எடுத்துக்கொண்டதன் காரணமாக இப்போ யூத கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோரும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டாங்களான்னு கேட்டால் குரானை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா ஒரு வேதத்தை ஒரு தூதரை நிராகரித்தால் அவர் எல்லா தூதரையும் நிராகரித்ததுக்கு சமம் ஒரு வேதத்தை நிராகரித்தால் எல்லா வேதத்தை நிராகரித்ததுக்கு சமம் அந்த அடிப்படையில் தான் அல்லாஹு தாலா குரானை அவர்கள் கேள்வி செஞ்சாங்க முகமது சல்லா அலுவலம் அவர்களே என்ன செய்தார்கள் நிராகரித்தார்கள் உண்மையாக சொல்லப்போனால் கிறிஸ்தவர்கள் விவாதம் என்று வார நேரத்தில் அவர்களோடு குரானிய முறையில் ஒரு விவாதம் செஞ்சாங்கன்னா அவர்களால் எந்த பதிலும் எந்த ஜவாபும் சொல்ல முடியாது அவங்க மூசாவை தூதரண்டு ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க நூக தூதரண்டு ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இப்ராஹிம தூதரண்டு ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இவர்களெல்லாம் நீங்கள் எந்த அளவு கோலை வச்சு தூதரண்டு ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களோ அந்த அளவு கோலை விட முகமது சார் அவசியம் எதில் குறைஞ்சி வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு நாள் ஒரு பதில் இல்லை நீங்கள் இது இவர்களெல்லாம் தூதரண்டு சொல்கிறீங்க தானே எந்த அளவு கோலை வச்சு தூதரண்டு சொல்கிறீங்க எந்த அளவு கோலை வச்சு தூதரண்டு சொல்கிறீங்க அந்த அளவு கோலை நீங்கள் முகமது சல்லா சலத்துக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எந்த வகையில் அவருக்கு என்னது தூதரண்ட அளவுகளில் வரமாட்டார் அப்படின்னு கேட்டால் ஒழுங்கான பதில் என்ன அவர்களிடத்துல இல்லை அதே போல் வேதத்தை எடுத்துக்கண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பைபிளில் பிழை இருக்கிதா இல்லையானதை விட்டுருங்க குரானை பைபிளே பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைங்க பிழையை கணக்கெடுத்து உதாரணமாக உங்களுடைய பார்வையில் ஒரு இதில் ஒரு ஒரு ஐம்பது பிழை இருக்கணுவீங்களே அல்ல நூறு பிழை இருக்கணுவீங்களே இந்த பிழை இந்த பிள்ளையும் கணக்கெடுத்தால் வேதத்துக்கு எது தகுதி பிழை இருக்கிதா இல்லை இடத்த விட்டுருவோம் இதில் எத்தனை பிள்ளை இதில் எத்தனை பிள்ளைன்னு கணக்கு போடுவோம் கணக்கு போட்டால் எது வே வேதத்துக்கு என்ன மிகவும் தகுதியானது அல்லது இப்படி வைங்க அவங்களுடைய பார்வையில் வந்து என்ன அதில் வரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் வேத வசனங்களாக இருந்தால் அதை விட எந்த வகையில் இது குறைச்சல் குரான் வேத வசனங்களாக இருக்கிறதுக்கு எனவே சிம்பிளாக யோசித்து பார்த்தாங்களாலே தூதரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கோ வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கோ அங்கே எதுவுமே இல்லை இதனால தான் கிறிஸ்தவர்களில் ஒரு சிலர் முகமது சல்லா அலுவலம் தூதர் தான் அரபு உலகத்துக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க நம்புகிறவங்க இருக்கிறாங்க அவர் தூதர் தான் அந்த வீக் விலங்கு தானே அவங்களுக்கு அதனால தான் அரபு உலகத்துக்கான தூதர் அரபு உலக இவங்களை ஒரு அளவு இவர்களை விட நியாயம் என்று சொல்லலாம் அரபு உலகத்துக்கான தூதர் இது அரபு உலகத்துக்கான வேதம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அங்கேயும் அவங்க தோல்வி தான் பைபிளை மட்டும் ஏன் முழு உலகத்துக்கான வேதம் என்று சொல்லுவீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க அதை சரியா அடுத்த கண்ட பைபிளை மட்டும் நீங்கள் குரான அதாவது அரபு உலகத்துக்கான வேதம் அரபு உலகத்துக்கான தூதர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எந்த வகையில் முகமது சல்லா உலக வசல்லம் அவர்கள் குறைச்சல் ஈசா அலுசலாத்தை விட முழு உலகத்துக்கு எடுக்கிறதுக்கு காலத்தால் குறைச்சலாம் அல்லது என்ன வாழ்க்கை வளர்ந்து காட்டத்தில் குறைச்சலாம் அல்லது மொழியால் ஏதாவது பிரச்சனையா சொல்லப்போனால் மூல மொழி என்ன கிறிஸ்தவர் அது இந்த பைபிள் வச்சுக்கிற மூல மொழியை காணா விளங்கிட்டா அதே போல் வாழ்கிற மொழி அரபா என்ன செய்யுது இருந்துக்கிட்டு இருக்கு காலத்தால் முகமது சொல்ல அரசு நெருக்கமானவர் வாழ்ந்து காட்டத்தில் இருபத்தி மூணு வருஷம் வாழ்ந்தவர் எல்லா வகையிலும் இறுதி தூதத்துக்கு என்னது பொருத்தமானவர் எல்லா அதாவது நியாயமாக பேசினாங்க என்று சொன்னால் ஒரு முடிவுக்கு தான் வரலாம் ரெண்டு ஒன்று இது ஓரளவுக்கு நியாயம் என்று சொல்லலாம் என்ன ஆ கிறிஸ்தவம் உலக மதம் என்ன இஸ்லாமும் உலக மதம் ஈசா அலு என்ன ஜீசஸும் எல்லாருக்குமான தூதர் முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களும் எல்லாருக்குமான தூதர் குரானும் எல்லாருக்குமான வேதம் பைபிளும் எல்லாருக்கான வேதம் என்று சொன்
அதிகமானவர்கள் யாரு மதகுருமானவர் காரணம் இதுக்கு முன்னால நிற்காது இது ஹக்குக்கு பெரிய ரிசர்ச் தேவை இல்லை இப்போ நான் சொன்னதுக்கு பெரிய ஆய்வு தேவையா இந்த விசேஷத்துக்கு பெரிய ஆய்வு தேவை இல்லை ஜென்ரலாக ஒருத்தர் யோசிச்சாலும் என்ன செய்யும் இது வந்து என்ன இது ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே ரெண்டே ஈக்குவலாக வைக்க முடியுமே ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே என்ன செய்ய முடியும் ஈக்குவலாகவாக வைக்க முடியுமே என்றது யோசிக்கணும் ஆனால் உண்மையில் சரியான முறையில் யோசிப்பார்களாக இருந்தால் இஸ்லாம் தான் இறுதி மார்க்கம் அதாவது முகமது சல்லா உலி வசலம் கொண்ட அந்த தூதுத்தம் தான் இறுதி அல் குர்வான் தான் எல்லாவருக்குமான பொதுமுறை இது இதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுடைய தீனி அல்லாஹு தாலா என்ன செய்ய மாட்டான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்பதை அவர்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் சிந்திக்க ஆரம்பித்தால் அடுத்தது அவர்களுக்கு பிர்தௌஸ் என்ற சொர்க்கம் நுசுலாக தங்குமிடமாக தங்கும் இடமாக அவர்களுடைய விருந்தாக அமையும் ஏற்கனவே காவிர்களுக்கு நுசுலாக இருக்கும் இது சொர்க்கவாதிகளுக்கு நுசுலாக இருக்கும் பிர்தௌஸ் முகமுல் ஜென்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சொர்க்கத்துடைய பெரும்பகுதி என்றது பிர்தௌஸ் தான் அடுத்தது பிர்தௌஸ் அலல் ஜென்னா சொர்க்கத்துடைய உயர்ந்த சொர்க்கம் எது பிர்தௌஸ் என்ற அந்த சொர்க்கம் தான் எனவே அவர்களுக்கு பிர்தௌஸ் என்ற சொர்க்கம் உண்டு சில அறிஞர்களை மத்தியில் பிர்தௌஸ் என்றதும் சொர்க்கம் உண்டு தான் பிர்தௌஸ் என்றதும் சொர்க்கம் தான் சொர்க்கம் என்றால் பிர்தௌஸ் தான் அதில் டிஃப்ரெண்ட் என்ன இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறிஞர்களும் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் குரான் வந்து எல்லா இடங்களையும் நல்லவர்களுக்கு கூடியாக பிர்தௌஸ் உண்டு பிர்தௌஸ் உண்டுனு சொல்லுவது ஆனால் அல்லாஹுவாலும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஃபிர்தௌஸ் அலல் ஜென்னான்னு ஹதீஸ் என்ன செஞ்சுக்கிறார் சொர்க்கத்துடைய உயர்ந்த பகுதி என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஹாலிதி நஃபீஹா அந்த சொர்க்கத்தில் அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் லாய பகூன அன்ஹா ஹிவலா அதிலிருந்து இன்னொரு மாற்றத்தை அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் அடுத்த கட்டம் போகணும் இன்னொன்றுக்கு போகணும் அப்படின்னு என்ன செய்வார் மாட்டார்கள் லாய பகூன் விரும்ப மாட்டார்கள் ஹிவலன் ஒரு மாற்றத்தை ஒரு தகவலை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறத அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதை அல்லது இன்னொரு மாற்றமான ஒரு பரிகாரத்தை தேடுவதை அவர்கள் அதுக்கு பரிகாரமாக எதையும் அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் குள்ள உகானல் பஹ்ரூம் இதாத் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த கடல் மிதாத் மிதாதுண்டா மை அனைத்தா மையாக இருந்தால் லி கலிமாத்தி ரப்பி எனது இறைவனது வார்த்தைகளுக்கு மையாக இருந்தால் இப்போ இறைவனது வார்த்தைகளை எழுதுகின்ற கோளுடைய மையாக கடல் இருந்தான் டோட்டல் கடலும் உலகத்துடைய எழுபத்தைந்து சதவீதம் நிலப்பரப்பில் என்ன அதாவது இந்த தரையில் இல்லை எழுபத்தைஞ்சு சதவீதம் எது நீர் இந்த நீர் அத்தனையுமே என்ன செய்து அப் முழுமையாக மை என்று வைங்க அல்லா சொல்கிறான் அப்படி எல்லாமே மையாக இருந்தால் எதற்கு இறைவனது வார்த்தைகளை எழுதுவதற்கு இறைவனுடைய அறிவுடைய விசாலம் இறைவனது விளக்கத்துடைய விசாலம் இதுக்கு சொல்கிற அலி கலிமா திரப்பி லெனஃபிதல் பஹர் நஃபித ஆனால் கிட்டா நஃபித என்றால் வேறு நஃபித என்றால் வேறு நஃத நஃபித என்றது வேறு அதாவது நான் நிறைவேறுறது வேறு தன்ஃபீதன நிறைவேற்றுறது நஃபித அப்படி என்று சொன்னால் தீர்றது தீர்ந்து போகிறது ஆனால் கிட்டா தீர்ந்து போகிறது இல்லை நஃபிதல் பஹர் கடல் தீர்ந்து விடும் அப்படின்னா அந்த மை அத்தனை என்ன செஞ்சிடும் தீர்ந்து விடும் கபல அந் தன்ஃத கலிமா துரப்பி இறைவனது வார்த்தைகள் தீர்வதற்கு முன்னால் இந்த இடத்துல இறைவனது வார்த்தை தீர்றன்னு அர்த்தம் அல்ல ஒப்பிட்டு பே சொன்ன ஒன்றே இப்போது ஆக மோசமானவன் ஒருத்தனை ஒரு நல்ல ஒரு தெரிகிறார் ஒன்றை விட இவன் எவ்வளோ நல்லவன் சொன்னால் அடுத்த இவன் நல்லவன் அடுத்தவும் இல்லை இவன் கெட்டவன் வார்த்தையில் அப்படி தான் சொல்லலாம் இவனை கிட்ட இவனை அவனே ஒப்பிட வேண்டிய ஒரு நிலமை வந்தான் இவனையும் அவனையும் ஒப்பிட வேண்டிய ஒரு நிலமை வந்தான் ஆக கெட்டவனையும் மிக நல்லவனையும் ஒப்பிட வேண்டி வந்தால் ஒன்றை விட இவன் எவ்வளோ நல்லவன் அப்படி இருந்தால் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா விட நல்லவன் என்றாலே இவன் நல்லவன் அர்த்தம் ஆகிரும் ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த அர்த்தம் என்ன இல்லை இப்படி தான் ஒப்பிடலாம் வேறு எப்படி ஒப்பிடலாம் நீங்களே இப்போ தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ மொழி தெரிஞ்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு வேறு முறையில் என்ன செய்யலாது ஒப்பிடே இயலாது இவன் கெட்டவன் தான் இவன் நல்லவன் தானா பிரித்து தான் சொல்லலாம் ஒப்பிட்டீங்கன்னா இவனை விட இவன் நல்லவன் தான் என்ன செய்யணும் சொல்ல வேண்டிருக்கீங்க அதே மாதிரி அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான்னா தீர்வதற்கு முன்னால்ட தீர்ற அர்த்தம் இல்லை தீரன் அர்த்தம் இல்லை இந்த உலகம் தீர்ந்துடும் என்றதுக்காக நல்லா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுறேன் இறைவனது வார்த்தைகள் தீர்வதற்கு முன்னால் இந்த கடல் என்ன செய்துவிடும் தீர்ந்துவிடும் வலவு ஜி என்ன விமிஸ்லிஹி அதை போன்று நாங்கள் கொண்டு வந்தாலும் இப்போ தீர்ந்தது இதே டோட்டலாக அதுபோல் இன்னொரு மடங்கு நம்ம கொண்டு வந்தாலும் மததன் அப்படின்னா மை இல்லை ஜியாதா அதிகம் அங்கே மிதாத் மை மதத் ஜியாதா அதிகம் ஃபஸ்ட்டு மிதாத் வந்து என்ன மை இரண்டாவது வாரது மதத் உதவி மனைக்கிட்டா மததுனா உதவி என்று அர்த்தம் ஜியாதான்னு அர்த்தம் அதிகம் என்று அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு மிதாத் மை இரண்டாவது மதத் உதவி ஜியாதா மனைக்கிட்டா 
قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا அதை பூண்டு நாங்கள் அதிகமாக இன்னொன்று கொண்டு வந்தாலும் சரி கூல் அப்படின்னா அல்லாஹு தாலாவுடைய விளக்கம் இறைவனது அறிவு இதெல்லாம் என்னை என்றைக்கும் என்ன செய்யாது தீராது அவ்வளவுக்கு விளக்கம் உள்ளவன் இறைவன் ஆலிம் அறிந்தவன் அலி விளக்கம் உள்ளவன் அர்த்தம் குல் இன்னமா அன் அபஷரும் மிஸ்லுக்கும் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அன் அபஷரும் மிஸ்லுக்கும் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதர் தான் நான் அதாவது இந்த குல் இன்னமா அன் அபஷரும் மிஸ்லுக்கும் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதர் தான் நான் என்ற அந்த குர்வானுடைய தக்கரீர் இருக்கு தானே இது நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கப்படாது சாதிக்கிறதுக்கு நினைக்கிறவன் இப்படி சொல்லவே மாட்டான் எதையாவது சாதிக்க நினைக்கிறவன் ஒன்றில் இருக்கிறத விட பில்டப் பண்ணி காட்டணும் அல்லது இருக்கிற நிலையை சொல்லாமல் இருக்கிறோம் ரெண்டு ஒன்று ஒன்றில் பில்டப் பண்ணி காட்டணும் அல்லது பில்டப் பண்ணலை கொஞ்சம் நேர்மையானவன் இருக்கிற நிலையை சொல்லாமல் அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் மனிதனாண்டு கேட்கும் வரைக்கும் மனிதன் சொல்கிறது இல்லை நீங்கள் மனிதனாடு கேட்கும் வரைக்கும் மனிதன் சொல்கிறது இல்லை அப்படியாவது ஓரளவுக்கு என்ன செய்யலாம் நம்மளை நினைக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கலட்டும் நம்ம போகிற மாதிரி என்ன செய்வோம் போய்கண்டே இருப்போம் மட்டும் போயிட்டு இருப்போம் ஆனால் குரான் சராகத்தா சொல்ல சொல்லுது இங்கே ஒரு பில்டப்பும் என்ன தேவையில்லை குல் இன்னமா ஆன பஷரும் மிஸ்லுக்கும் இங்கே யாரும் வந்து சேரணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் க்ரௌடை கூட்டணும் என்ற தேவை இங்கே என்ன இல்லை நான் ஒரு மனிதர் தான் என்றதை தெளிவாக சொல்லி இங்கே நோக்கமே உண்மையை சொல்லி கொள்கையை சொல்லி என்ன ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிறது தான் இதில் மக்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகி உங்களே பெரியாலாம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது ஆக்கிடக்கூடாது அதனால் தெளிவாக சராகத்தான் குல் இன்னமா ஆன பஷரும் மிஸ்லுக்கும் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதர் தான் நான் என்று சொல்லுங்கண்ட அப்போ குரான் வந்து பிரச்சாரத்தை இயல்பாக கொண்டு போக வைக்கிறது இல்லைன்னா அல்லாவுக்கு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கணும்னு சொன்னால் அதாவது இந்த உலக பிரச்சாரத்தை வழக்குமார்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கு எப்போ அற்புத அற்புதமாக காட்டி முஸ்லீம்களை ஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிறதுக்கு பெரிய ஒரு வேலையா ஆ ஒரு பெரிய நாலஞ்சு அற்புதங்களை கண் முன்னால் காட்டி ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கலாம் ஒரு க்ரௌடை ஒரு ஆள் எல்லாரும் ஏற்றுக்கலாம் ஒரு க்ரௌடை கூட்டலாம் அது எல்லாவுடைய தேவை இல்லை அல்லாவுடைய தேவை அறிவால் யோசித்து விளங்கி யூஸ் பண்ணி மார்க்கத்தை ஏற்று வரணும் நாளை மறுமையில் எல்லாரும் கண்ணால் காண தான் என்ன செய்கிறோம் போகிறோம் இந்த உலகம் ஒரு சோதனை அறிவை வச்சு என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொண்டு வர வேண்டும் என்பதனால தான் அதனால தான் ரசூலாங்களுக்கு அல்லா உத்தலா சொல்கிறேன் குல் இன்னமா ஆன பஷரும் மிஸ்லுக்கும் உங்களை போன்று ஒரு மனிதர் தான் நான் நான் யூ ஹா இலைய எனக்கு வகி அறிவிக்கப்படுகிறது வகி அறிவிக்கப்படுகின்ற ஒரு மனிதர் வகி அறிவிக்கப்படுகின்ற ஒரு மனிதர் என்ன வகி அறிவிக்கப்படுகிறது அன்னமா இலாஹுக்கும் இலாகும் வாஹித் உங்களது இறைவன் ஒருவன் தான் அவனை மாத்திரம்தான் நீங்கள் வணங்க வேண்டும் ஃபமன் கான் அயர்ஜூ லிகா அரபிஹி யார் தனது இறைவனது சந்திப்பை ஆசை வைக்கிறாரோ ஃபல் யாமல் ஆமலன் சாலிஹா அவர் பொருத்தமான நல்ல செயல்களை செய்யட்டும் வலா யுஷ்ரிக் இபாதத்து ரப்பிஹி அஹதா தனது இறைவனது வணக்கத்தில் எந்த ஒன்றையும் யாரையும் கூட்டு சேர்க்க வேண்டாம் என்ற வகி எனக்கு சொல்லப்படுகிறது எனக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது நான் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதர் எனக்கு வகையாக யார் இறைவனது சந்திப்பை விரும்புகிறாரோ அவர் நல்ல அமல்களை செய்யட்டும் தன் இறைவனுடைய வணக்கத்தில் யாரையும் இணை வைக்க வேண்டாம் என்ற செய்தி எனக்கு சொல்லப்படுகிறது இது இந்த மெசேஜை வாழ்ந்து காட்டி எத்தி வைப்பது தான் என்ற செயல் என்று நவிய நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க இதனால் நிறைய செய்தனம் முதலாவது என்ன வரும் மனுஷன் சொல்கிறத நான் எங்கே கேட்கணும் நானும் மனிதன் நீனும் மனிதன் சரி மனிதர்களையே நம்ம செலக்ட் பண்ண ஒரு பணக்கார வசதியானால் என்ன செஞ்சுக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இந்த மாதிரி தான் என்ன செய்யும் வரும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சொல்ல வேண்டியதை என்ன செஞ்சிடணும் சொல்லிடணும் செய்ய வேண்டியதை செய்து விட வேண்டும் ரிசால்ட்டை வச்சு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது ரிசல்ட்டை வச்சு உண்மையை சொல்லக்கூடாது உண்மையை வச்சு ரிசல்ட் உருவாகும் உண்மையை வைத்து என்ன செய்யும் ரிசல்ட் உருவாகும் எதிர்ப்பை வச்சு கலங்கிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு உண்மையை சொல்கிற நேரத்தில் பத்து பேர் டென்ஷன் ஆகி நான் வைங்களே எதிர்த்தான் வைங்களே உடனே வாபஸ் வாங்கிடக்கூடாது ஏன் உண்மைக்கு ஒரு எதிர்ப்பு இருந்தே ஆகும் உண்மைக்கு ஒரு எதிர்ப்பு இருந்தே ஆகும் போய்கண்டே இருப்போம் கொஞ்ச நாள் என்ன செஞ்சிடும் எல்லாம் கிளீன் ஆகிடும் என்பது ஒரு பிரச்சாரகட்ட இருக்க வேண்டிய ஒரு சரியான ஒரு தெளிவு எதிர்ப்போட ஆடிட்டான்னு சொன்னால் விளக்கத்தில் மாறிட்டான்னு சொன்னால் இவனுக்கு விளக்கத்தில் என்னது உறுதி இல்லை என்பது அர்த்தம் அதை தான் அல்லா உத்தாலா சொல்ல சொல்கிறேன் குல் இன்னமான பஷரும் மிஸ்லுக்கு உங்களை போன்று மனிதர் என்ற செய்தி என்ன செஞ்சுருங்க சொல்லிவிடுங்கன்ற அல்லாஹு தாலா சொல்ல சொல்கிறான் இந்த இடத்தோடு அலமதுல்லா நூற்றி பத்து வசனங்கள் சூரத்துல் காஃபுடைய முழுமையான ஒரு விளக்கத்தை நாங்கள் அதாவது ஓரளவு விரிவாக என்ன செய்தோம் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் இப்போ இதன் அதாவது இதன் ஊடாக இந்த சூரத்துல் காஃப் உண்மையிலேயே ஒரு எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் என்ன மக்களுக்கு மத்தியில் வந்து நல்ல அதாவது அறிமுகம் உள்ள அறிமுகம் உள்ள என்பது
இப்போ அந்த சிந்தனைகளோடு என்ன செய்யும் நம்ம வெள்ளிக்கிழமையில் ஓதுறோமா அந்த நேரத்துக்கு என்ன செய்யும் இந்த சிந்தனைகள் தொடர்பு விட்டுக்கிட்டே போகும் அந்த இடங்கள் எங்களை இன்னும் கொஞ்சம் விளங்கும் வே நீங்கள் ஏற்கனவே வேகமாக ஓதுற மாதிரி உங்களுக்கு ஓதையெல்லாம் போகும் எப்படி ஏற்கனவே வேகமாக ஓது நீங்களே அந்த அளவுக்கு ஓதையெல்லாம் போகும் படித்தா அது ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் என்ன வேகம் இருக்காது தெரியாதவன் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவன் தெரிஞ்சவன் இங்கிலீஷ் பேசுகிற வித்தியாசம் இருக்கு தானே கிரமர் தெரியாதவன் இங்கிலீஷ் பேசுகிறான் அவன் அடிச்சுட்டு போயிட்டு வானு கிரமர் தெரியாதுன்ற நம்மளுக்கு தெரியும் விளங்கிட்டா படிச்சுட்டானா அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அவனுக்கு ஒரு அரபுலேயும் இதே பிரச்சனை தான் அரபு தெரியாதவன் எப்படி பேசுகிறான் பார்த்தீங்களா தெரியாத மக்கள்லாம் என்ன மாதிரி பேசுகிறாங்க தெரிஞ்சவன் படுற பாடு பார்த்தீங்களா என்ன காரணம் அவனுக்கு தெரியும் இதுக்கு அடுத்தது அடுத்த சட்டம் அடுத்த சட்டம் தெரியிற நாள் என்ன செய்யாது வராது இப்போ நமக்கு விளங்கிட்டா வசனங்கள் விளங்கிட்டா ஒரு வசனம் போகக்குள்ள அது அப்படியே இழுத்துருப்போம் ஒரு சைடுக்கு அந்த விளக்கமும் அந்த ரசனையும் அந்த ஈர்ப்பும் எடுத்துரும் அதுதான் குரான் உள்வாங்கிறது குரான் என்ன செய்யறது உள்வாங்கிறது நீங்கள் மேலோட்டமாக படிக்காமல் சாதாரணமாக கேட்டிருந்தா கூட நிச்சயமாக ஒரு பத்து இருபது வீதம் நீங்கள் கவர் பண்ணி வைப்பீங்க அதுதான் சிந்தனையுடைய பவர் விளங்கிட்டா கவர் பண்ணி வைப்போம் எனவே முதலாவது குரான் ஓதி படிக்கிறதுக்கு ஒரு இது இரண்டாவது குரானுடைய நோக்கம் என்ன நம்ம ஓதுறவன் மூலம் நன்மை விளக்கத்தோடு வரும்போது அதை விட நன்மை அடுத்தது மூணாவது நமக்கு வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு பிரதான செய்தியை இந்த சூரத்துல் கௌஃப் மெசேஜாக சொல்லிக் கண்டிக்கு ஒரே ஒரு செய்தி இணை வைப்பு என்னது கூடாது இந்த டோட்டல் சூரத்தில் கௌஃபில் நீங்கள் உங்களுக்கு குலாச ஒரு மெசேஜ் பாருங்க ஏதாவது புதிய அமல்களை தூண்டி புதிய செயல்களை தூண்டி புதிய வாதத்துக்களை தூண்டி புதிய வணக்கங்கள் எதை பற்றியும் பேசலை ஏகத்துவத்தை பற்றி தான் சூரத்தில் கௌஃப் முழுசாக என்ன செஞ்சு பேசியிருக்குது ஆரம்பிக்கிறதும் அப்படி தான் முடிக்கிறதும் என்னது அப்படி தான் என்ற அமைப்பில் இந்த வேத வசனங்கள் ஏன் இறங்கியது அது அதாவது வயுந்திரல்லது இந்த கால் உத்தகதல்லாகும் வலதா அப்படி என்று சொல்லிட்டு முடிக்கிற நேரத்தில் எப்படி முடிக்குது வலா யோசிக்க விவாதத்தை ரபிகி அஹதா இந்த மாதிரி ஏகத்துவத்தை சொல்லித்தான் எல்லா விஷயங்களும் என்ன செய்ய போகுது சிறுக்குக்கான குஃபுருக்கான காரணங்களில் உண்டு உலகத்துடைய பொருளாதாரம் எண்ணிக்கை வணங்கிட்டா அதாவது என்ன வசதியாலும் அக்தரமாலன் அதே போல் என்ன வஃரா நபர்களால் கூட அதே போல் என்ன சொத்தால் கூட என்னை நினைக்கிறது குஃபுரு கொண்டு போய் என்ன செய்யும் ஒரு மனிதனை கொண்டு போய் விடும் பொருளாதாரம் க்ரௌடு கூட என்றதெல்லாம் குஃபுரில் கொண்டு போய் என்ன செய்யும் விடும் என்ற இந்த செய்திகள் தான் என்ன செஞ்சிருக்குது நிறைய வந்திருக்கு அதுவும் குறிப்பாக பிரச்சு இது பேசப்படுற மக்கள் யார் அப்படின்னு சொன்னால் யூத கிறிஸ்தவர்கள் தான் இதில் அவர்களை வெளித்து தான் நிறைய என்ன செய்யுது இந்த குரான் வசனங்கள் பேசுகின்ற இந்த மெசேஜ் எல்லாத்தையும் நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் புரிந்திருக்கிறோம் இன்னும் சொல்லப்பட்ட சொல்லப்பட்ட நபிமார்கள் சம்பவங்கள்லாம் யாரோட சம்மந்தப்பட்டது கவ்வாசிகளும் அந்த கிறிஸ்தவ உலகத்தோட சம்மந்தப்பட்ட சம்பவம் தான் துல்கர்ணையினுடைய விஷயமும் என்ன அதுக்கு முன்னால் உள்ள காலத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட சம்பவம் தான் அதே போல் அதாவது மூசா அலி இஸ்லாம் ஹிதர் அலி இஸ்லாத்துடைய சம்பவமும் அதோட சம்மந்தப்பட்ட சம்பவம் தான் அடுத்த என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அலமதுல்லா இதோடு சூரத்தில் கவுடைய செய்தி நான் முடிக்கிறோம் அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஷாலா நீயத்தில் உள்ளதையும் சொல்லிடுறேன் ஒன்று சூரத்து யாசின் ஒரு தஃசீர் என்ன செய்யணும் செய்யணும் என்ன மக்களுக்கு மத்தியில் யாசின் என்ற சூரா அறிந்தோ அறியாமலோ என்ன யாசின் கல்புல் குரான் குரானுடைய இதயம் என்ற அந்த பிற பிரபல்யமான பேர் இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்தி அது அந்த செய்திகள் போனதுனால மக்கள் வந்து யாசின் சூராத்தை எப்படியோ ஓதிட்டான் வணங்கிட்டா நிறைய ஓதி நிறைய பாடமாக்கி நிறைய விளங்கி அடுத்து யாசின் குரான்னு தனியாக அதை குரானாக என்ன செஞ்சிட்டாங்க மாற்றிட்டாங்க அதனால் அந்த மக் அந்த யாசினுடைய தப்சீரோடு இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு என்ன செய்கிறேன் நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து சூரத்துள் வாக்கியா அடுத்த வந்து வாக்கியா சூரத் வறுமை போக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்லி ஒரு லைஃப் ஆனாயிட்டு கட்டப்பட்ட ஒரு செய்தியை மக்களுக்கு மத்தியில் சொல்லி அதையும் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க அதனால் வாக்கியாவுக்குரிய விளக்கத்தை என்னது செய்திகளோடு சேர்த்து எது லைஃப் ஆன செய்தி சாய் ஆன செய்தி விளக்கத்தோடு சேர்த்து இந்த ரெண்டு தஃசீரை செய்யணும் என்கின்ற ஒரு சிந்தனையும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அலாம் அல் வாரிதா ஃபில் குரான் அது அதாவது குரானில் வரக்கூடிய ப்ரொபோனவுன்ஸ் அதாவது சிறப்பு பேர்கள் இருக்குது உதாரணமாக கௌமு துப்பா துல்கர்ணை நடிப்போ இங்கே வந்த மாதிரி பேர்கள் வருது விளங்கிட்டா இந்த பேர்களை மட்டும் எடுத்து ஒரு தஃசீர் செய்யணும் அப்படின்ட்டு பேர்கள்னா இந்த அடையாள பேர்களாக வரக்கூடிய பேர்கள் ப்ரொபனவுன்ஸ் விளங்கிட்டா அதை மட்டும் எடுத்து ஏன்னா நிறைய தாலூத் ஜாலூத் விளங்கிட்டா இந்த மாதிரி வரக்கூடிய பேர்கள் யாரை குறிக்குது துப்பாண்டை யாரை குறிக்குது துல்கிஃப்லண்டை யாரை குறிக்குது உதாரணமாக இந்த மாதிரி வர நிறைய பேர்கள் இருக்குது நீங்களும் கேட்டு ஒரு அஞ்சாறு பேர் சொல்லுங்கள் ஃபிராகுன் உதாரணமாக இது அறிமுகமானது அறிமுகம் இல்லாத சில பேர்களை நம்ம விளக்கம் தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்குது உஹ்தூத் அஸாபுல் உஹ்தூதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது வரலாறோடாக இருந்தாலும்